择。今天是。订婚宴，约下周日，星星饭店可以吗？这么快啊！我这没时间啊，我得忙着裸心宝拍摄的事情。我大概只有这两个礼拜才有空啊，下个月有项目，要开张，你不要紧张，小心酒会，一切我来张罗。嗯，也行。对不起啊，帮不了你什么忙。没事，你只要在就行了。嗯。哦，对了。谭总今天又打电话给我，他跟我说合作的事情，可以约他细谈。谢谢你的帮忙。哎，这种事儿哪是我能帮得了忙的？还不是看在我姑妈的面子上。还不是因为你亲自出马说一声啊。我姑妈很懂得经营的，当初我爸下海做生意也是她怂恿的，公司呢也是他们一块创办的，所以我姑妈在集团里的话语权很大的。几点了？我看一下，我得去上班了，我去换个衣服啊。哎，丽丽，嗯，工作忙，记得吃水果，好好吃饭，不要吃那么快。你这么忙，还记得这些啊？从今天开始，你就是我的女人，要心安理得的接受我的照顾，好吗？我先走了，去吧。嗯，拜拜。嗯。爸，我订婚了。他叫苏冬雨，是苏少安的儿子。我们准备在下个礼拜天举行一个简单的订婚仪式，让双方的父母都见一下。您看看。能不能抽一个时间参加一下？我不行，下周不在国内。爸，您还是不肯原谅我吗？我错了，我我知道错了。一句错了，说的这么轻松啊？你年纪轻轻的就跟男人鬼混，我说你几句，你居然把我告上法庭。郭丽丽，郭家上百年的情谊就毁在你的手上。从那天起，我就跟你说过。我们断绝父女关系。爸，能不能看在妈？不要跟我替你妈
，你妈就是被你害死的。你走，你走，爸，你走。爸，你你这个身体，我走。你给我走。那我现在就走。怎么了？啊？丽丽订婚。这么大的事，你不去不好吧？苏家办得这么隆重，咱们不去也太不给面子了。你让丽丽将来怎么做媳妇儿啊？他的事儿我不管。要不我代表你去吧，反正你马上就要去美国了，我就说你走不开。你随便吧。啊，对了，去医院看过老冯了吗？啊、哦，我过来正准备跟你说这件事儿呢，我刚要去，就接到他女儿的电话，说老冯去世了，十分钟前走的，他女儿在电话里哭得可伤心了。这么快？是啊，虽然是晚期，我以为好歹也能拖上两个月呢。哪知道的？论年纪，他应该跟你是同龄人，还比你小两个月吧。人世无常啊！可不是吗？人这一辈子啊，说走就走。你说你，就这么一个女儿，赌这么久的气，值得吗？到时候，连后悔都来不及。丽丽，我跟我爸说了订婚的事，他很高兴。结婚那天你爸会来吗？他什么时候到？我去接他。我爸，他下个礼拜去加州，不在国内。他说他来不了了。哦。那，那他什么时候回来？啊，没关系，我们可以把日子挪一下，两边的长辈碰一下面比较好。不用挪了，我让我姑妈代替我爸参加吧。啊，你爸是不是对我？啊，没有没有。我爸，他挺高兴的，他就是那边事情安排满了，没办法改时间，等下次回来再补上吧。你爸那边，你好好解释解释。那好吧。<笑>